Здравствуйте, товарищи инженеры, меня зовут Федор, вы на канале Федисплей, это игра Факторио с модами от Боба и Ангела. В предыдущей серии у нас возникла проблема с загрязнением, я решил ее тупым самым вообще прям способом, да? Мы переложили просто в некие буферные сундуки наши водоросли, и дальше фермы водоросли опять продолжили работать. Это решение, естественно, прям совсем-совсем временное, потому что достаточно быстро сейчас все эти ящики забьются у нас. Вот, и чтобы точно удостовериться, то, что к нам никто не придет, я сюда дополнительно поставил радар. Это уже было сделано за кадром, плюс пару турелей, но мне засвет показал то, что здесь у меня огромные взрывные кусаки, огромные э, взрывные плеваки. Плюс здесь уже проценты на огромных кислотных, огромных взрывных, больших электрических. В общем, у меня здесь большие проблемы. Это можно так примерно заглавить. Поэтому все те ребята, которые говорили, нафига ты делаешь зачистку, я пошел отсюда, не буду это смотреть. Вам большой привет. Надеюсь, у вас все хорошо. Ну и у меня здесь тоже все хорошо, потому что я вовремя об этой зачистке побеспокоился. Конечно, можно было поставить 100-500% радиус начальный, как там в некоторые в комментариях писали, но... Не знаю, не хочу я, тут надо не радиусом это править, а баланс какой-то сборки делать. Но, к сожалению, я фидбэк никакой автору направить не могу. Вот, и каким образом это все забалансить, я тоже не знаю. Поэтому применяется вот такой метод. Ранние зачистки и убирание загрязнения с этих самых ульев путем вот, вот такой фильтрации. Дальше, кстати, если посмотреть по дереву технологий, я не по-моему, здесь. Ну да, э так, гранулы, это понятно. Вот данные генераторы семян, ну и вообще все технологии, которые будут у меня производить древесину, смолу и далее там все, что нужно, вот, вот в этих техах в био, они поглощают загрязнение. Например, генератор семян поглощает 75 минут. Там дендрайри поглощает 100 в минуту. Ну и вот все вот это подобное, тут я, к сожалению, не помню, поглощает что или нет. Но данные установки все равно ставить придется, и они точно так же будут это загрязнение поглощать. То есть мы частично загрязнение скомпенсируем, плюс дальше все это потребуется на зеленой схеме. Потому что зеленая доска, которая требуется для схемы, она требует жидкую смолу. Жидкая смола у нас получается Temperate Arboretum 1 технология. Либо вот такой рецепт, либо такой. То есть сырая биомасса – этанол, либо смола плюс этанол. Ну, мне вот этот второй рецепт, он как-то проще кажется чем тут развертывать на начальном этапе кучу биотехнологий, потому что смола получается тупо из дерева, а этанол можно получать из водорослей тоже там на каком-то раннем этапе. Но нужно дойти просто до красных банок. Ну и, соответственно, данное производство, данные там, ну вот эти данные, они же желтые, синие всякие разные, и их тоже схему поставить, они достаточно быстро исследуются у меня, и очень сильно это накоптить не должно к этому моменту. Но, опять же, этанол мы получим из водорослей, то есть водоросли можно перегонять, так, вот оно. Я сейчас технологию не, не особо мне охота искать, где он там находится. Ну, это ладно, это позже найду. Ну, а смола сама получается, как я уже сказал, смола у нас получается из деревянных технологий. Вот, просто 10 древесины перегоняем в биопроцессоре в одну смолу. Почему такой перевод? Импортное полотно для пилы. Оно что, из Польши заказано? Так, ну, ладно, в общем, с этим понятно. С помощью этих технологий мы будем сдерживать загрязнение, чтобы оно не попадало на улей, которые здесь уже 53% у нас эволюция. Но я надеюсь, что эти ули особо в экспансию не пойдут. Если пойдут, придется ставить 100-500 тысяч турелей обыкновенных и каким-то образом их убивать. Потому что, если посмотреть, у огромного взрывного кусаки 1500 хп. Урон, э, точнее, не урон, а сопротивление урона у него э, такое, что... Но вот физическому 6, дробь 15%. То есть мои вот эти вот пуколки, они будут по одному урону им наносить. Ну, потому что один урон, это минимальный урон, который наносится противнику здесь по механике игры. Соответственно, мне нужно 1500 раз в него попасть. Сколько нужно турелей? Причем жук при этом будет регенерацией еще заниматься. Ладно, давайте не будем о грустном пока что. Тут преждевременно еще нам друг друга хоронить. Кстати, вот эти вот штуки целлюлозного волокна, они имеют теплотворность 1 мегаджоуль. По сравнению с углем, например. Уголь имеет 4 мегаджоуля. Их можно было бы подавать э, в наши бойлеры в качестве топлива и снизить выхлоп на 100% прям. Потому что коэффициент загрязнения ниже будет. 
из-за того, что не уголь, а целлюлозное волокно. Но мне не нравится то, что один, одно вот это волокно всего лишь один мегаджоуль имеет. Поэтому я постараюсь как можно скорее выйти вот в эту технологию, чтобы делать э, пилеты. Ну, они же древесные гранулы. Здесь, если по рецепту посмотреть, она достаточно быстро открывается, эта теха. Здесь, если по рецепту посмотреть, мы перегоняем 12 целлюлозных волокон, то есть 12 мегаджоулей, в 8-мегаджоулевую вот, 8 грану, гранулу. Но их делается 2. Соответственно, я из 12 мегаджоулей получаю 16 мегаджоулей. При этом сама по себе гранула, их гораздо реже нужно загружать в бойлер. Ну и, и у нее нет модификатора вот этого адского к загрязнению. Соответственно... Я достаточно много загрязнения из бойлеров, ну и вот из-за угля, начну экономить. Ну и плюс очень много загрязнения будет экономиться, когда я исследую, по-моему, вот, вот здесь. Вот это, это вообще должно быть, наверное, приоритетом, потому что дроболка руды номер один, которая работает на электричестве, она дает всего лишь 1,8 загрязнения в минуту. А дробилка, которая у нас изначально шла... Так, блин, где она? Как бы найти тебя, дробилка. Ну, короче, вот эта дробилка, которая изначально, она имеет 4,2 в минуту загрязнения. Это при том, что еще уголь модификатор 200 имеет. То есть, по факту, мы получаем не 4,2 в минуту при постоянной работе, а 8,4. Против, против 1 целой там, с копейками у электрической. Поэтому электродробилки должны быть прям приоритетом для того, чтобы эко-френдли фабрику как бы тут делать. Во имя Грета Тунберг и всех вот этих вот подобных. Хотя, с другой стороны, мне бы, конечно, предпочтительно было бы коптить и убивать жуков, это интереснее, но убивать их нечем. Убивать их можно только снайперскими турелями. А они у нас открываются базовая военная технология, далее военная промышленность, далее базовая военная технология 2, вот эта, которая требует тут тоже кучу всякого, в том числе зеленой банки, и только затем мы сможем открыть снайперские турели. Они крафтятся элементарно, но технология, которая позволяет их исследовать, находится где-то в жопе мира и требует кучу-кучу-кучу всяких разных исследований. При этом мало того, что их надо исследовать, нужно еще кучу промышленности внедрить. внедрить. То есть сделать, например, как я до этого сказал, да, вот, производство зеленых схем. Они потребуют припоя, резисторы, конденсаторы. Конденсатор потребует облуженный медный провод, который потребует улучшенную плавку олова. Вот здесь вот. То есть, э, смотрим, видите, да, чем это все пахнет. Ну и опять же, это все нужно переводить будет на нормальные металлургические цеха, которые гораздо эффективнее и по загрязнению, и по выхлопу будут нам производить базовые ресурсы. Поэтому, чтобы просто не сдохнуть от вот таких вот жуков на ранней стадии, или чтобы просто не ставить 100-500 миллиардов турелей и пытаться как-то их убивать, тут фиг знает как, нужно просто очень аккуратно с загрязнением работать и как бы очень грамотно продвигаться в нужном направлении. Единственная проблема у меня... Так, давайте-ка выключим. У меня руды осталось тут мало очень, 177. Поэтому, возможно, скоро придется добывать, может быть, отсюда или откуда-то еще. И очень я не хотел бы уголь добывать с этого места. Потому что загрязнение отсюда начнет сразу же идти к этим жукам. Либо здесь нужно ставить заслон из поглотителей загрязнения, иначе это, опять же, все может очень плохо кончиться. Хотя, в принципе, можно было бы здесь добывать. Тут потому что вот эти деревья сверху, они будут блокировать распространение загрязнения сюда. А влево здесь тоже, в принципе, лесов каких-то. Хватает. Ладно. С этим, я надеюсь, как-то со временем, может быть, разберемся. Ну, а сегодня наша задача, это все-таки скрафтить красные микросхемы. Надеюсь, получится. Что-то я тут заблудился немножко. Да, вот сюда. Ну, и я думаю, сборку начнем с красных досок. А красные доски у нас требуют... Просто банально бумага делается полсекунды, поэтому подаем кривым манипулятором, выгружаем кривым манипулятором. И по схеме, что мы тут расчет делали до этого, она прям 7,5, ну 8 сборщих автоматов у нас получается. Это линия по производству красных досок. Далее красные доски будут переходить в красные печатные платы, но там 8 сборщих автоматов должны просто напрямую подавать в красные печатные платы. Можно в целом сейчас, наверное, расставить было бы все э, необходимые сборочные автоматы, но не знаю, я не, не очень хотел бы все это переделывать 20 раз, поэтому лучше 
один раз хорошенько подумать, а потом уже ставить. Но в любом случае, первая самая схема это э, забираем с подземных, выгружаем на подземные. Поэтому сейчас давайте-ка найдем подобную... А, точнее, не, не, не то, что подземные, а кривые. 6, 7... Вот, вот эта схема мне вполне подойдет. Это прям вообще... Вот, вот, вот схема будет... Вот именно та, которая нужна. Я просто здесь поменяю э, объект, который производится. Ну, а тут... Поставим мы ее... Давайте-ка я включу сетку. Ну да, прям, наверное, сюда... Здесь у нас э, подается бумага. Отсюда, сюда у нам выгружаются красные эти наши схемы. Ну и пойдут они вниз, сюда, навстречу вот этим двум. Так, а, ну да, они переходят сюда, эти переходят вниз. Соответственно, вот такая примерно схемка у нас получается. Это давайте мы все расставим. Тут с этим проблем вроде никаких нет. 4, 5. Итак, 10 столбов. Ну и осталось 8 сборочных автоматов. Здесь сразу же меняем на красную доску. Ну и, и тут все просто. Так, э, все да не все. У нас наш самый крайний автомат не получает ресурс. Блин, все круто, но переделывает. Придется вот так вот сделать. Здесь продлить. Здесь продлить. Вот, вот, вот так, думаю, будет нормально. Ты забираешь отсюда, шифт правая, шифт левая. Все, сейчас все должно быть хорошо. Можно даже сюда бумагу завести, было бы. Зачем катать ну из-за всякое? Так, тебе сюда. Тебе сюда. И как-то так. Я не знаю, как, э, когда я начну, опять же, внедрять э, более продвинутые процессы переработки руды и всего остального, потому что то, что здесь сейчас есть, оно крайне неэффективно. Но, тем не менее, пока производство работает, я не буду его менять никак абсолютно. Ну, тут надо пронаблюдать то, что все окей. Хотя, скорее всего, и так все окей. Следующий момент. Следующий момент. Это производство красных печатных плат. Красные печатные платы, в принципе, как мы здесь уже посмотрели, 15 сборочных автоматов. Сверху я подаю красную доску и выгружаю готовую продукцию. Я так думаю, сделать. А снизу у нас просто сквозная подача пойдет провод. Ну да, пошло производство. То есть э, схема должна повторять уже какую-то, которая у нас тут где-то использовалась, надеюсь. Схема на проволоку повторяет вот эту схему. Примерно. Либо, ну да, она должна повторять вот эту. Ну, или вот эту, какая разница. Просто э, смещение, может быть, будет. И я могу ее позже поставить. Не, не, нечто вот типа такого. Но мне, нужен, мне нужна схема, где подается один ресурс, э, отводится второй ресурс. Вот, наверное, вот это подойдет. По крайней мере, ее верхняя часть. Потому что... Так, не сюда. Потому что сверху я как раз таки подам э, красные доски. А снизу я подам медный кабель. Блин, схема -то. Почему исчезла? Хотя ладно, можно вот эту взять. Нет, без разницы, какая схема будет там использоваться. Э, за то лишь разницей, что я самый низ этой схемы не использую. Соответственно, берем как-то так, сверяемся с картой и делаем вот такую установку. Отсюда, по этой ленте, у нас идет красная доска. Я сейчас ее сотру здесь, чтобы не мешало. 
прекрасная доска. И нужно проверить то, что все у нас нормально попадает на все сборочные автоматы. Так, красная доска. Да, в принципе, на все попадает. Это гуд. Красная доска зайдет. И итоговая продукция выйдет у нас на верхнюю ленту. Зато лишь разница, что, зато лишь разница, что нам нужно будет... Так, нам нужно будет поменять манипуляторы. Но это можно позже сделать. Здесь давайте сначала я расставлю трубы. Там, кстати, по технологиям немного впереди у меня появятся дроны строительные. Ими можно будет зачистку территории делать. И наноботы, с помощью которых можно будет уже по-человечески расставлять. Вот такие производственные цеха, чтобы вот так не заморачиваться очень долго в ручном режиме. Но, к сожалению, нужно будет подождать в любом случае. Так, красная доска. Идешь сюда. Немножко прям подождать. Я, может быть, даже за кадром исследую технологии эти все. Они, в принципе, должны э, достаточно быстро исследоваться. Проблем с ними тоже никаких не должно быть. Итак, отсюда у нас выходит готовая продукция. Идет сюда. Так, тут что-то не в ту сторону установилось. Дальше столбы. Блин, я же хотел поставить производство столбов. Что-то что, что в кармане не особо охота крафтить их. Блин, здесь еще знаете, какая беда на выгрузке? Оно ведь все будет выгружаться на одну сторону лент. А должно выгружаться на две. Так, сколько скорость тут? Время создания. Одна секунда. Давайте-ка все круто, но переделаем. Ничего не меняется в этой игре. Ой, ужас. Я все-таки подавать буду вот по этим, по кривым. А выгружать буду... Выгружать буду на дальнюю. Да, а манипуляторы поставлю направленным и вверх. Может быть, сразу можно расставить их, не знаю. Ну да, они сразу вверх смотрят. Вот, это у нас уйдет... Э... Вот так вот. Уйдет сюда. И поедет вниз на следующее производство. Ну, а вот эти ребята, они зайдут вот в это место. И, соответственно, я смогу их тогда нормально грузить. Ну, и вот это нужно все развернуть. Приходится прям на ходу все это править. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот это центральное. Здесь мы уже... Так. Блин, и тут... Со столбом придется вот так играться. Здесь как-то так будет. Я надеюсь, она опять же нормально будет выгружать. Ох, памяти нисколько нет. Я перепроверю лишний раз. Мне надо, чтобы вот этот манипулятор выгружал на верхнюю сторону. Ну да, все верно, все корректно. Я постоянно почему-то это забываю. Надо где-то, наверное, не знаю, какую-то напоминалку себе повесить. Куда конкретно оно выгружается. Ну, а здесь... Здесь все остается как был. Останется только копию сделать. Копию настроек манипулятора. Shift право, shift лево, кнопка мышь. Окей, доска красная подана, будем считать. Осталось нам подать проволоку. Проволоку, которую будем производить вот здесь. Вот. Причем... Так, 4. Причем проволока здесь у нас производится... В скольки там автоматах? В 12 сборочных автоматах. То есть нам нужно э, 3, 3 комплекта по 4 сборочных автомата разместить вот здесь. Вот, и равномерно распределить по всем вот этим вот заводам. Так, ищем... Хотя что его искать? Вот он. Э, 
Я вот, к сожалению, не помню, сколько у нас там меди требуется на все это дело. Ну, давайте пока что так. Медь у нас идет вот по этой ленте. А там она подавалась э, не с той стороны. Соответственно, эти нужно немножко поменять будет. Ну, а с выгрузкой все будет окей. Два, три, четыре. Раз, два, три. Здесь меняем на медный кабель. Ну, выгрузка остается такая же, какая и была. Тут ничего не меняется. Три столба. А вот погрузка, конечно, да, немножко изменится. Три, четыре. И забираешь снизу вот так здесь опять же еще одна лента с медью пойдет потому что штат на меди требуется больше чем одна лента причем одна лента идет ну одну ленту тогда наполовину направить сборочных автоматов вторую ленту на оставшуюся часть так тут выгружаешься сюда Здесь у меня 15. Соответственно, вот эта лента должна снабжать 5 э, сборочных автоматов. Блин, как мне тут распределить? Есть только так. Сюда и вот так вот. Тоже не очень хорошо получается. Хотя нет, здесь этого должно хватить. Пропускной способности будет по-любому хватать. Полный лент. Так что расставляем сюда-сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ты вниз. Ты сюда. Здесь, конечно, было бы лучше где-то посередине загнать. Не знаю, может быть, так и симпотнее бы смотрелось. Хотя какая нам разница в целом-то. В целом разницы никакой. Давайте вас подключим, чтобы вы не моргали. И здесь столбы пойдут каким-то таким образом, я думаю. Блин, на этот не хватает. А, ну здесь можно вот так. Теперь вот этот блок надо просто закопировать сколько там раз и соединить. Прям вот, вот, вот с этим вот совсем местом. И здесь я бы все-таки лучше столб, наверное, сюда перенес. Тогда это можно копернуть. Прям как-то вот так вот. Все равно получается второй. И третий. Тут в конце немножко неудобно стоит манипулятор. Черт, у меня манипуляторы кончились. Да, придется сбегать вверх, подзабрать. Это расход у этих манипуляторов вообще бешеный просто. Блин, я знаете, что боюсь? Вот на все это производство, которое я в начале серии показывал, всякие там всякая смола и прочее. Вот этого мне нифига не хватит. Мне придется либо куда-то сюда продлевать, либо вверх, либо фиг знает куда. Но я об этом еще подумаю через, наверное, несколько серий запишу. Сделаем чуть-чуть исследований, и я прикину, как лучше это сделать. Потому что иначе здесь просто это по-нормальному структуру будет не организовать. Начнется путаница, начнутся проблемы, а мне ну нафиг. Мне этих проблем вообще не нужно. Так. Столбы. Столбы можно заказать в руках. Сборочных автоматов, на удивление, мне тоже хватает. Сетка пока не нужна. Да, хорошо бы по-быстрому -по как-то выйти еще вот и в бомбу, чтобы утесы дурацкие убрать. Они, конечно, очень сильно мешают, но... Не знаю, я без утесов играть не хочу. Это, это по сути, как бы игровой контент, который заставляет иногда немножко думать, каким образом... Каким, каким образом и что, и как э, распределить по-нормальному, чтобы у вас все влезало. То есть это такой дополнительный микро-челлендж. Соответственно, я их убирать не хочу. Потому что некоторые могли бы сказать, вот, 
Зачем ты их тут это, эти столбы оставил на стройках, мог бы вообще их не генерить. Он не столбы, а утес. Ну, знаете, тут дело каждого. Если хотите играть без них, как бы кто мешает вам карту загенерить без них? Я так понимаю, никто ведь не мешает. Здесь надо поставить вот эту тему и приоритет. Ну, приоритета входа можно не ставить. Тут так или иначе отсюда будет переходить на эту линию. Дальше. Вы здесь подземными и здесь. Я надеюсь, я все правильно рассчитал и проблем с рейтами никаких возникать не должно. Опять же, в комментариях я вот тут почитал, шли такие мнения, что ну, кто-то пытается делать, например, колхозные схемы стартовые и пытаться через них выпрыгнуть. Не знаю, я на этот счет могу только одно сказать. Я смысла не вижу изначально здесь колхозить, потому что все это колхозило, оно будет иметь кумулятивный эффект. Оно будет накапливаться, накапливаться, накапливаться. И в конечный момент мы получим настолько нечитаемую и... Ну, ну, прям ужасную фабрику, что нафиг лучше сразу какую-то структуру продумывать, чем городить все. Ну, согласитесь, так же гораздо лучше и понятнее выглядит. Так, давай это удалим. Чем э, не пойми что и где напехано. Ну, не знаю. Так, так что, я думаю, здесь как бы вариант очевиден. Ну, по крайней мере, мне он для себя очевиден, почему я делаю именно так, а не гаражу какие-то колхозы. Потому что ваниль сама по себе, она может быть еще и допускает какое-то там колхозио минимальное. А здесь, ну, заблудишься просто. Так, остаток. Остаток это у нас медяха. Опять же, медь у меня пока что идет по одной ленте, поэтому я не имею возможности запустить по двум лентам медь, но я сразу под них проложу конвейер здесь. И сюда. Здесь подземный. То есть вот, оно здесь заложено. Ну и позже, когда у меня медяха появится, как-то нужно будет на эту линию медь вывести. Ну и тут давайте соединим. Здесь идет готовая да, продукция у нас, как я сказал. Сюда, сюда на подземном передать доски красные. Ну и опять же останется у нас, остается точнее цех последний. Тут так или иначе полная компрессия идет, можно было бы в принципе <coughs> как-то здесь и извратиться и загогулины так упустить, но мне кажется сплиттер, он как-то проще и внятнее тут выглядит. Что-то нифига он проволоки накидывает. А, но системе нужно для начала забить, он же здесь ресурсов на полтора крафта накидывает, даже наверное на большее количество крафтов. Потому что требуется три медных кабеля, а он накидывает он целую кучу. А, на, ну, на 4 крафта, пардоньте. Так что пока не забьется вот это все, они здесь хватать не будет немножко. То есть ближние станки, они быстрее будут ухватать продукцию, и до дальних он заходить не будет. Ну, такой некий мелкий буфер. Хорошо. И итоговая наша схема. Мы подаем три ресурса на вход, один имеем на выходе. Снизу подается два, сверху подается один. Соответственно, берем похожую схему чтобы не изобретать велосипед в очередной раз. Схемы на 4 ресурса у меня были. Вот, например, вот эта схема. Здесь только сверху подается 2, снизу подается 1. Может быть, где-то есть схема, где снизу подается 2, чтобы не переделывать. Но, по всей видимости, такой схемы у меня нет. Хорошо, схемы нет, значит... Раз нет, значит, будем использовать то, что есть, и переделывать. Так, где ты? Схемка была. Ну, тут, да, тут все поехало. Собственно, вот, вот эту схему выгружать, опять же, я буду на нижнюю сторону... Нет, выгружать нужно так-то на верхнюю, было бы. Ладно, черт с тобой. Сейчас что-нибудь тут придумаем. Давайте я возьму... Хотя ладно, давайте я полностью всю схему возьму. Чтобы просто хотя бы поставить 
сборочный автомат, а саму логистику я чуть позже разводку сделаю. Тут проблем с ней никаких быть не должно. Просто нужно нижнюю линию переставить наверх. Мне так или иначе красной схемы нужно выводить на правую сторону. 14. Не хватает сборщик автоматов. Надо заказать еще десяток. Хотя и одного бы хватило. Так. Здесь, значит, меняем на красная схема. Кто-то в комментариях писал, что красная схема у него там производится буквально в одном-двух автоматах. Блин, если производить ее в одном-двух автоматах, там сколько красных схем-то вообще будет производиться? Их там требуется какими-то конскими количествами. Не знаю. Это мне сложно это оценивать. Хотя здесь знаете, что можно сделать? Вот эту немножко вверх протянуть и пустить по этому подземному. И в целом все будет... Все будет норм. Но тут придется э, компоновку по первым нескольким... Ну, вот это немножко поменять с самого начала. И у меня подземных, мани... подземных конвейеров мало осталось. Давайте закажем в кармане. Итого. Один готов. Ты идешь сюда. Возможно, придется еще за манипуляторами сходить. Я не знаю, хватит ли, хватит ли мне их или нет. Так. Ты. Это пошла первая линия, которая выгружается. Так, сначала столбы. Сначала столбы. Так, просто манипуляторы проще будет расставлять. Блин, да какой хер. Тут почему-то они не в ту сторону смотрят. Но я вроде как несколько раз там просто переделал направление, из-за этого такая байда получилась. Ты грузишь. Возможно, я где-то в схеме допущу ошибку и не совсем корректно расставлю. Как бы, ну, это следует понимать, то, что такое возможно. И большая просьба на этот счет особо не бомбить. Я в любом случае потом, когда... Вне записи смотрю еще тут, что мне делать, что требуется сделать. Я еще схемы корректирую иногда. Я вот недавно, например, ну как недавно, давно уже, <laughs> когда записывал какие-то на первом десятке серии, то ли здесь, то ли где-то вот схема у меня кривая была. Я вот ее поправил. Или с бумагой тут проблема была у меня. Но я про это ничего не сказал, потому что я думаю, это и так как бы очевидно, что косяки подобные, они их править необходимо. И их всегда придется править, потому что при расстановке схем руками, так или иначе, данная кривота, она будет появляться. Так, схема делается 3 секунды, соответственно, я даже прямыми манипуляторами буду успевать нагружать ресурсы схемы. Блин, тут придется потереть немножко. И вот эти подземные тоже придется удалить. Ну, я их, естественно, автоматически расставлю сейчас. Чтобы быстрее бежать. Можно по плитке. Здесь у нас пойдет везде сущая красная схема. Или красная плата, кто она там. Блин, тут неудобно. Неудобно. Давайте сделаем вот так, эту красную печатную плату я скину сюда. Здесь столб, который не столб, а опора, пойдет в это место. Ну и тут можно сделать вот так. Везде сущее. Идешь в это место. Я пока ее не завожу в общую сеть. Мне пока что нужно... Ага, и они задом наперед расставляются. Тогда сделаем следующее. Я здесь просто отфильтрую по... Хотя, блин, быстрее бы уже руками зачистил. И уберу их.
Да блин, ты лениво тыкать по одной штуке. Тут прям это капец какой-то. Так, теперь можно расставить манипуляторы, которые прямую подачу будут давать. Ну и сюда тоже нужно будет поставить. И остался вот этот вот друган. Вас. Ну, давайте уж, раз побежал. Вас сюда. И нужно в первый самый сборочный автомат подать два типа ресурс. Один подаем вот этот вот. Второй. Тут можно напрямую в целом подать. Второй вот так вот. Сюда столб. Ну и, в принципе, я думаю, все, схема готова. Можно запускаться. Посмотрим, как у нас будет это высокохудожественное творение работать. Все, ура. Как жаль, что мы наконец-то сделали красную схему. Все, можно сейчас тогда уходить в исследование. В принципе, все для того, чтобы делать... Науку массово у нас готово. Главное сейчас контролировать загрязнение. И смотреть, чтобы мужики на меня не набегали. Тут я смотрю, жуки основали ули новые. Прям под носом. Никогда такого не было, и вот опять. Но больше я, конечно, вот этих вот ребят боюсь. Хотя эти тоже справа опасны. Я не знаю, если пойду на меня расселяться, турели вообще эти... Скорее всего, они с ними не справятся, но жуки дальше куда-то пройдут. Я уже буду понимать, где они. Туда можно будет все силы бросить. 100-500 турелей поставить, чтобы хоть как-то их убить. В принципе, персонажем можно танковать. Рыба есть, рыба хиляц. Если бы это был какой-нибудь Space Exploration, там бы сложнее бы с этим было, потому что там не рыба, там аптечки. Так, и теперь нужно красной схемы завести на шину. На ш... Блин, рубитого руда откуда взялась? Завести на шину. Э -э на шину я буду их обратным путем заводить, потому что я черт его знает, где мне тут придется эти утесы обходить. Вообще без понятия. И, ш... и по шине они должны идти рядом с серыми схемами, вот здесь. Вот. То есть я вот эту ленту обратным ходом сейчас потащу. На избавиться от рубитого руды. Откуда она у меня тут взялась, вообще непонятно. Чтоб особо далеко вверх не бегать. Я вот сюда в ящик скину ее. Ну, а потом как-нибудь лет через 200. Вот вот эти деревья. Пустынная зона, умеренная зона. 5 штук. Про что я говорил. Каждая теплица будет по 75 загрязнений убирать. Соответственно, можно какой-то промышленный цех будет обмазать ими. 700, 1100. Вот, какой-то промышленный цех обмазать ими, и загрязнение будет с этого гораздо меньше у нас получаться. Тебя можно удалить. Итого примерно вот такая у нас получается печатная плата. То бишь фабрика наша. Ну, довольно симпатично выглядит. Хотя хрен знает, что здесь симпатичного такого в ней. Так, здесь. И здесь а, одна большая проблема. Или тут-то. А. Уж не знаю где. Вот э, красную можно направить как-то так. А обратным ходом здесь должна идти... Должна идти здесь серая печатная плата. Ну, если она, конечно, здесь пойдет. Но я сразу под нее, думаю, заложу тут возможность перехода. К тому моменту, как, э, как мне нужно будет какие-то другие ресурсы еще туда подать. И я надеюсь, что мне получится исследовать желтые конвейеры. Вообще, желтые конвейеры, это у меня сейчас будет приоритет. То есть я вначале пойду в логистику, чтобы я мог делать данные конвейеры. И автоматизирую производство просто обычных лент. То есть слитоколово и все остальное будет у меня делать э, желтые ленты. Подземные я смогу крафтить, я думаю, в руках. Вообще, в целом, мне именно подземные нужно с этого со всего, потому что у них пролет, вот снизу пальцем показываю, написано максимальная длина 7. То есть 7 клеток они могут 
пролетать. И я вот эти все утесы смогу желтыми гораздо проще обходить, чем серыми. Плюс две серых я смогу объединить и получить одну желтую на выходе, увеличив пропускную способность. Поэтому вот эта вот схема, она будет сейчас у меня в приоритете, точнее вот эта технология. И следующее, я думаю, что, наверное, будет э, краулеры. То есть строительные дроны, они собираются тут вообще как какая-то шляпа. Двигатели собрать тоже не проблема, они там из каких-то минимальных запчастей собираются, но ну, потратить сколько-то времени. Но я получу строительных дронов, которыми смогу просто зачищать территорию, потому что руками рубить всякий вот этот лес мне задолбало. Потому что тому времени, скорее всего, мне потребуется дополнительное место под мое производство, под мои мануфактуры, но я пока не знаю, где оно у меня будет находиться. Может быть, я как-то боком это пущу или здесь, а тут шину изгибну сюда. Не знаю, надо подумать будет. Ну а пока что разговор немножко не об этом. Пока что у нас тут идет прокладка линии. Так, и линия должна у нас вот тут идти. Сюда. Это идет вниз. Тут. Пускаем... Как-то так. Я сразу же делаю там, где она должна ехать. Это лент. Понятное дело, что потом, возможно, придется все это переделать 20 раз еще. Без этого никуда. Вся суть игры этой... Это не логистика, не автоматизация, не. Вся суть игры этой, это переделывание бесконечное. Так что имейте в виду. Если вы не знаете, про что-то играют, то игра про то, что надо все переделывать. Так что тут куда-то не в ту сторону, да, у нас направилось. Не, это шутка, конечно. Но доля правды в этой шутке есть. Ты пойдешь сюда, но, к сожалению, вниз серую плату мне тут уже так легко будет не направить, поэтому нужно будет что-то выдумывать. Пока что я оставлю как есть. Не хочу я тут сейчас голову с этим ломать. Потому что тут вот это мне серыми подземными перескочи, перескочить не получится. Может быть, как-то придется гнуть по-хитрому, не знаю. Непонятно пока что. Это мне, знаете, напоминает игру водопроводчика. Только ты не трубы прокладываешь, а конвейеры. Конвейеропроводчик. Медные сервомоторы. Капец, как же, как же она далеко. Здесь еще один утес, крайне мешающий, который я тоже нормально перескочить не могу. Я могу перескочить вот здесь. Тут должно получиться. Нет, не хватает. И здесь не хватает. Да что такое-то? Почему вверх? Я его не могу, а только в бок. Ну какого хера? Как это работает? Здесь тогда придется часть вот этого потратить на ленты. Давайте я пока сделаю вот так. Да, очень много места выпадает из этих утесов. Но, как я уже говорил до этого, я не хочу их отключать в начале. Потому что это такой некий элемент челленджа. Во, наконец-то. Строили, строили и наконец построили. Блин, ну это было потно проложить конвейер туда. Но, по крайней мере, у нас уже есть красная схема. И куча взрывных и всяких прочих жуков, которые у нас подселяются под стенами. Которые потихоньку уже начинают экспансию в нашу сторону вести. Тут, кстати, почему-то никак рассеяться загрязнение не может. Очень долго. Рассеивается. Здесь потребление временно увеличилось. Так, тут, кстати, уже почти все печки забились. Соответственно, скоро олово немножко подостановится. И особо активно делаться больше не будет. Так, ну и последнее, что нам осталось. Это анализ данных, серые анализаторы, базовые данные для исследований. Они используют обе Железную пластину серую плату и железную пластину медь – это анализ данных. Но это я буду делать уже в следующей серии, потому что сейчас время серии, к сожалению, подходит к концу. Так что всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. И до скорых встреч. Всем покеда.